ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാബേജ് വടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിഞ്ഞ ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് അരിഞ്ഞ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് സവാള കൂടുതൽ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതുമാണ് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളക് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് കടലപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കാൽ കപ്പിൻ്റെ പകുതി അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ ഉള്ള പൊടിയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇടുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമിയെടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മുക ഉള്ളിയിലൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം ഒന്ന് ഇറങ്ങണം നമ്മൾ പരമാവധി വെള്ളം കുറച്ചൊഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ തിരുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് പുട്ടിനൊക്കെ പൊടി നനയ്ക്കണ പോലെ നനയും പോരാത്തതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം കൂടി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി എന്ന് യോജിപ്പിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട നമ്മൾ ഉള്ളിവടയൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോഴേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള വട കിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കണം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തിരുമ്മുക പരമാവധി വെള്ളം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് കായത്തിൻ്റെ പൊടി വേണ്ടവർക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വടകളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇടാം നുള്ളി നുള്ളിയിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം വലിയ വട്ടത്തിൽ പരത്തിയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ വടകളായിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്നൊക്കെ എടുക്കാൻ ചെറുത് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ സൗകര്യമാണല്ലോ കറിവേപ്പില കൂടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇടാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ക്യാബേജ് വട ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ഇതില്ല ഉള്ളിവടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്തായാലും വേണമല്ലോ കറിവേപ്പില വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം തിരിച്ചു മറിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാരണം ക്യാബേജ് ഒന്ന് വേവണം ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് വേവണം അപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സാധാരണ വട ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചിടണം കേട്ടോ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി വേവും അതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് പൊക്ക വടേൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഏത് ഷേപ്പിലും കുഴപ്പമില്ല ചുറ്റിടുകയാണ് നല്ലത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലായി കിടന്നാലും ഒന്ന് വേ വെന്തിട്ട് വരണം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ അകത്തൊക്കെ വേവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വേവാത്ത ക്യാബേജ് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും ക്യാബേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരെയെങ്കിലും വേണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ സവാള കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പകുതി സവാളയും പകുതി ക്യാബിയും ആയിട്ട് അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം ഇഷ്ടമായാലും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക്സ് ഫോർ